ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷൈഖാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഞണ്ട് റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടാണ് അതിലാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഞണ്ട് വറവാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ഒരു ഒന്നര കിലോ ഞണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നര കിലോ ഞണ്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയായി ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്യുക ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഈ ഞണ്ടിലേക്ക് പിടിക്കത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടോ സ്പൂണുകൊണ്ടോ ഒന്ന് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ഈ ഞണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതാ കണ്ടത് ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞണ്ട് ചെമ്മിനൊക്കെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ഞണ്ടിന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് എന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മസാലകളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മതി കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ തേങ്ങയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് വേണം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വറവാണ് അപ്പോൾ അധികം ചാറുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഞണ്ട് വറവ് റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് താളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവോള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അറിയണം അപ്പോഴും ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അറിയുക അപ്പോൾ നല്ല മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബ്ര ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞണ്ട് വറവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇഷ്ടമാവും കണ്ണൂരിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാം പക്ഷേ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഡിഷിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ഡിഷ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ഞണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അര കിലോ ഞണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് സവാള ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മസാല കുറച്ച് അധികം വേണമെങ്കിൽ അധികം ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു വലിയ പീസ് ബട്ടറ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലെമൺ ഒരു ഹാഫ് ലെമണേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതാ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബട്ടറിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാ ഇഷ്ടം പോലെ അതുപോലെ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഈ ബട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലേ ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ഒരു ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു പോകണ്ട കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു പോകണ്ട അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്ക
പടച്ച് വെച്ച് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ അതിന് വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് വറ്റി ഞണ്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഞണ്ടിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നിങ്ങൾ ഈ സമയം ഉപ്പ് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പുളി അധികം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർക്കുക അധികം പുളീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് ലെമണെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എല്ലാം അതായത് ഉപ്പ് എരുവൊക്കെ ഈ പുളിയൊക്കെ കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ലെമൺ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പാഴ്സലി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മല്ലിയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാഴ്സലി ലീവ്സ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായി നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച